televisor no hay, ¿verdad? No, no hay. Al menos no there, se ve ahí. Del pisen. Uh, hay dos gatos, sí. pero hay más de dos gatos, oh, hay, no solo dos, hay, ¿verdad? ¿Dónde están? Entonces, no, son... solo dos. There are. There are. Ahora dice Eni, algunas creo que también es esa. Y la mía está por ahí. Sí, creo que no. Ajá, ¿qué Any es lo mismo que son. Ajá, pero en este caso, we use it to talk about negatives. Ajá, no decimos any. Usualmente es un Muchas. contexto negativo. ¿no? Ok. Ah, entonces sí, ahí sería any chairs y chairs no hay ninguna. Sería entonces, there aren't any chairs. Any chairs. ¿O qué piensa usted, Ignacio? Yo creo que diría que sí, porque chairs es sinónimo de... Es en plural. Plural, cabrón. Plural. Sí, yo pienso que es esa. Ok, bueno, entonces la cuatro. ¿Qué dice... significa oh, Eni, perdón? Muchos, pero para negativo. Mm -hmm. Ok. La cuatro sería. There the is... isn't a television, isn't. pero no hay ninguna. Y dice: ah, aquí sería de R. Two cats, porque hay dos gatos. They are. Ajá. La sexta igual, ¿verdad? They are. La sexta igual, ¿verdad? No, 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 porque... Se llama ático. Uy, uy. Ready, teacher, ah. ready. <laughs> you finished? Really? Really? Ah, way too easy for you. Awesome. Es que estos temas son fáciles, yo sé. Sí, ya cuando ah. lleguemos al hub y el... ¿Cómo es hub y hub? Ahí va a estar ah, difícil. Ah. Eh, buen punto. Pero si ahorita nos queda todo claro, va a ser fácil. Yo Más sí. fácil. Yeah. ¿Cómo es? Easy cake o... Ah, piece, piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Es como decir súper fácil. Piece of cake. Ah, pues piece of piece cake. Of cake. Ahí se los mando en el chat. Piece of cake. Ajá. Bueno, a pizza con cake, como dice Reina. ¿Una qué? Es que Reina le dio sentido ayer a una frase, y entonces esto ah. me suena a pizza y cake. Ok, pizza okay. good. Now, let's go. Okay, so welcome back, guys. And now, here we go. We have to check. So we have here number one. Uh huh. What is the answer? Number one. There is. Uh -huh. there, is. there is a sofa. Repeat with me. There is there a is sofa. A sofa. Mm -hmm. Everyone, todos activen el micrófono, please. There is a sofa. There is a sofa. There is a sofa. All right. All right. Remember. All right. Remember. En este caso, el en este there, caso, el there suena como like this. There. All right. Recuerden que en este contexto el th es como una d. Uh -huh. So we say there. There. Uh -huh. there, there is. There are. All right. There is yeah. or there are. Uh -huh. uh, there is, there are. All right, good. Now, in number two, what is the answer? There, there are. are. Uh -huh. There, there are. are some 
plants. Yeah. There are some plants. Some plants. Nice, come on. Solo escucho a Gloria. What's happening? La lluvia, right? So now, one more time. There are some plants. There are some plants. There are some plants. Number three. Uh -huh. What is the answer? No hay ninguna silla. There is a... Is a... Oh, there is a... There is a... There is a... There is a... Because we are talking about chairs, right? And it's a plural. So, plural. there aren't <laughs> any chairs. Repeat. There aren't any, any chairs. chairs. Uh -huh. there. This one sounds like this. Chairs. 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 Mm. Chairs. Now, in number four, what is the answer? There isn't. There isn't. There isn't. Repeat with me. A television. A television. A television. There isn't a television. A television. Mm. Now, number five. They are. They, they, there, there are. are. There, there, there are. are. All right, repeat. There are two cats. There are, there are two, two cats. cats. Two hmm. cats. Number six. The answer. Two dogs. There aren't. There, there aren't. Uh, all right. Aren't. Repeat with me. There aren't two there dogs. There aren't two dogs. Two dogs. Two dogs. Two dogs. Two yeah. dogs. All right. Number seven. There are. Uh -huh. Repeat with me. There are three there pictures. pictures. Three pictures. There are three pictures. All right. Eight. Yes. There is. Uh -huh. A man. There is a man. Man. There is a man. Man. There isn't a table. Right. There isn't. Uh -huh. There isn't. All right, repeat with me. There isn't a table. There isn't a table. All right, now 10. There are. Uh -huh. All right, so we have. There are some, there are some, some mice. mice. Repeat with mice. me. There are there some are mice. There are some mice. Mm -hmm. I guess so, maybe, right? Hay muchos ratones con los gatos. Oh, <laughs> so, okay. All right. Thank you, guys. You say it's super easy for you. Así que vamos a hacer un challenge after all of this. <laughs> all right. Now, let me share with you. All right. Here we go with the next one. So, what are we going to do? Give me one sec. Okay. Here we go. All right, we have here, mm -hmm. what are we going to do? We have to describe, in this case, places in the working place. ¿Qué significa esto? Vamos a describir lugares que están dentro del lugar de trabajo, the working place. So in this case, for example, we have here, all right? Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Uh -huh. Tenemos que primero leer para poder adivinar dónde trabaja, right? Can you guess where they work? Uh -huh. So the first thing, vamos a leer los de Mr. Paz. Tal vez podemos adivinar dónde trabaja. So we have here. There is a beautiful lobby. What is that? ¿Qué significa oh, eso? The meaning. Está está una bonita sala. Recepción. Hay una un lobby. Uh, What is the meaning of lobby? Sala. Ajá. O como sala recepción, está, right? Recepción. Uh -huh. Como la recepción. Now the second one. There are comfortable rooms. Uh, hay confortables cuartos. Ajá. Uh hay -huh. Oh, cuartos confortables, right? Uh -huh. And then the next one. There's a huge, huge parking lot. Mm -hmm. It's a hotel. <laughs> All right. But what is the meaning of this one? Uh -huh. There's a huge parking lot. Mm -hmm. 
Spanish? Hay un gran parqueo. Ajá. And then the last one, there are three high-tech elevators. Hay tres elevadores. Tres elevadores. High-tech. 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 Alta tecnología. Alta tecnología. High-tech. So, ¿cuál era? ¿Qué adivinó Cristian? Un hotel. Uh, all right, good. A hotel, right? Hotel. So we'll say hotel. Uh -huh. So put like in Spanish, but we we'll say hotel. Hotel. Uh -huh. La H sí tiene sonido en English, right? So hotel. Okay. Now the next one here. We have Miss, Miss Aguilar. Uh-huh, the first one. There is a narrow reception, reception. area. Uh, a narrow. ¿Qué significa narrow? No, no sé. I don't okay. know. The, look, narrow. Uh-huh. Wait. Un <laughs> Okay, wide. Cuando oh. decimos wide, amplio. Narrow. There is a narrow reception area. What is the meaning of that? In Spanish? Ayuna? Una recepción. Área de recepción muy estrecha. Uh -huh. And then, there are two dirty dining rooms. Con soledad y una lugar es eso. Oh. <laughs> okay, what is the meaning of that in Spanish? Two Hay dos, dirty? Dos, um, como comedores dirty. sucios. Uh -huh. Hay dos comedores sucios, dirty. Uh -huh. Dining en rooms, la, comedores. En una cocina. Okay, now this one. There is an ugly photocopy center. Uh -huh. mm. In Spanish? Como, ¿Hay, centro, hay un centro de copia muy feo, algo así. Ajá, uh -huh, yeah, good. Centro. And now this one. There are small, small offices. Small offices. Y las oficinas son muy pequeñas. Uh -huh. So what is the place? Uh -huh. En su casa <laughs> atrás. <laughs> ok, interesting. <laughs> All right. And the others, what do you think? Government. In the government. <laughs> <laughs> <All right. laughs> Interesting. Okay, so you say the house. All right, in the government. <laughs> she works for the government. Uh, what else? A segunda. <laughs> so these are two dirty dining rooms. Ugly photocopy center, small offices, a narrow reception area. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otro lugar puede ser? Only that? Call center. <laughs> Call center. <laughs> okay, let's, let's have it here. <laughs> <laughs> Donde yo estuve era bien bonito, so. <laughs> I don't know. <laughs> All right, good. And now, okay, small offices, <laughs> ugly photocopy center, narrow reception <laughs> area, and two dirty dining rooms. <laughs> okay, so good guesses. Only those. No, no se me ocurre que el lugar puede ser así. Tan feo, no, no. Y sucio. Y todo es dirty and ugly, right? Ok, good. A mí me suena como algo de alguna universidad, yo sé. But ok. Suena. Suena. La universidad okay, nacional go. cuando yo estaba estudiando. Ok. So now, in this case, what are we going to do? Vamos a escribir. Five sentences you think there is or there are. Y vamos a describir qué. Places in your working place. Uh -huh. So, I guess, si él no trabaja en oficina, pero en la casa, right? Vamos a describir five places of the house. So, it depends. All right. So, now, I need you to write five places in your working place. 
cinco áreas de su lugar de trabajo. O cinco lugares. All right? Y lo vamos a describir like that. Ajá. Así como, there is a what. Y la describimos, right? Ponemos el adjetivo y después el área. En este caso, beautiful. ¿Qué significa? What is the meaning? Bonito. Hermoso. Ajá. Un lobby. Bonito. Bonito. Hermoso, right? Luego, el cuarto. Confortable. 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 Ajá, confortable. Luego, huge. Un parqueo. Amplio enorme. Parqueo. Ajá. Entonces, amplio, enorme, son adjetivos, right? Entonces, usted, usted tiene que utilizar eso. Uh -huh. High tech, aquí lo describimos, de alta tecnología. So, like that. Va a describir five places in your working place. All right. So, right now, let's go to the breakout rooms. Vamos a escribirlo y lo vamos a leer al compañero, all right? Para practicar de los places, okay? So now let me send you to the breakout rooms. ¿Les mando la imagen o anotaron? ¿O se las mando siempre? Sí, sí. mándela. Ok. All right, ahorita se las mando. Let's go to the breakout rooms. No lo escucho. No lo escucho. Ahora sí me escucho. Ah, oh, sí. Ah, oh, sí. Queda, queda congelado. Los dos le digo, no hay problema. Ah, ok. Ah, ok. Y en una duda, en esa, ¿por qué ocupó there's? Que le agregó el, el apóstrofe, porque era adjetivo. En la segunda, ah, no, teacher, ¿por qué ocupó there's? Ah, in that case, it's just a abbreviation, porque lo podemos abreviar. Podemos decir there, there's, ajá, es there is pero contracto. Entonces lo podemos usar de las dos maneras, completo la full form o contractado. Uh -huh. okay. Okay. Miss. Yes. Okay. ¿Cómo podría um, traducir procedimientos? Procedures. Pero, ¿Perdón? Procedures. Let me send it in the chat. Procedures. Like that. Procedures. Okay. Procedimientos, right? Sí, sí, sí. Uh -huh. um, ¿Qué más puede haber? Pero esas solo las tengo que anotar y así se las al compañero o. Uh -huh. Y la okay. vamos a escribir completa. Así como there is a. Uh -huh. ¿Qué área hay? Okay. Y la vamos a describir si es bonita, si es chiquita, si es grande, si es fea, si la y tal. Ajá. Okay. All oh, right, good. ¿Qué, qué es? Es, 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 es es dentista, ¿verdad? Sí. Okay, entonces es un más de, tiene de la de la silla, ¿verdad? Sí. De las que se ajustan. Mhm. Uh -huh. Entonces sería there is Ah, uh, ¿cómo se dice? Sí, ya. ¿Cómo se llama en español? Uh, ¿Sí unidad, unidad dental, le llamamos. Oh. Ah. Por eso me, me complica eh, como hablar de lo mío, porque todo es como algo así bien técnico. Maybe we can say dental unit chair. <laughs> let, let me look for that in, the, in Google, so... Dental unit chair. Y si nos aparece en las imágenes es porque así se llama. Dental unit chair. 
Yes, it's like that, you see. Awesome. That's it? Yeah. Dental. Ahí está en la silla. Dental unit chair. Let me send it in the chat. Dental unit chair. Confortable le voy a poner. <laughs> Ajá, so we can say, there, there what? There is. Is, is there only one? Ajá. Sí. There, there is, is comfortable. A comfortable. comfortable. Uh -huh. Es at. In this case, there is a. A. a porque solo es una. Only one. Sí, there is a comfortable dental, dental unit gym chair. chair. Mm -hmm. okay, um, good. No sabía que así se llamaba. Siempre sí. se aprende algo nuevo. Es que sí. También tengo ese parqueo amplio. Puedo poner eso. Pero. Ajá. There is. Hope. There is. Oh. Oh, parking. Lo que no tengo es elevador, solo tengo gradas. Ah, puede poner eso entonces. Yeah. Ya sabes cómo se dicen gradas. ¿sabes? Voy a ir a buscar. <risa> gradas. Y les tenía que hacer igual a la imagen entonces. Yo estaba poniendo. ¿Cómo? ¿Cómo así? A la, a la imagen que mandó. No, ¿verdad? No, no. De su Pero, trabajo. Ajá. A mí Pero porque la se, descripción, me, se sí. me apruega. La descripción sí, así como there is, there are, y va a poner qué es lo que hay. Uh -huh. no, no me acuerdo de las gradas, ¿cómo se dice? Stairs. 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 Ajá. Let me send that in the chat. Stairs. Uh -huh. Y las puede describir, right? Si son bonitas, feas, chiquitas, grandes. Mm -hmm. So, chiquitas. All right. Es eso es adjetivo. Small stairs. Stairs. Small weapon. Ustedes todos trabajan en oficina, right? Dennis, René, también. Sí. Ah, ok. Bueno, Dennis creo que trabaja en la calle. Digo yo en la calle, porque. En todos lados. Dice que tengo pánico porque están ocupando batidores y se escucha mucha bulla. Okay, él, don't worry. Puso, puso yo no, o sea que él trabaja en el campo. Trabajo de campo, ah, creo que sí. Ok. Poner la licuadora ah, y le sale bien. Campo abierto. <ríe> en campo abierto. Se llama trabajo de campo, ¿verdad? Aquí está difícil, porque, pero, pero en algún momento va a una oficina, ¿ya? Yes? Ah, si va a una oficina, hay que describir la oficina. There is the elevator. Ah, ok. Ah, pero describa la oficina entonces. Porque va a estar difícil describir <ríe> los lugares donde, donde va. Sí. Y no le quiero preguntar a la misma porque rapidito van a dar donde de lo que estoy hablando. No worry. Ahorita se hace el exercise. Dios. <laughs> yes, I'm here. No, no hay problema. Eh, puede, eh, si digo attention birth, ¿qué, ¿qué entendería? Attention birth. Pero en birth. español, ¿cómo se llama? Como sala de parto o algo así. Ah, give me one sec. Ok, sala de parto. Porque lo que le había puesto, there is a room to attention bird. Mm, pero creo que tiene un nombre. Mucho. 
Ajá, y sí. Cuando sean cosas así, le voy a dar un tip. Ponga el, el nombre de las cosas, porque como a veces tienen nombres específicos, dependiendo de qué es. Entonces ponga el nombre que usted conoce en español y le, y le pone in English, para que le aparezca en Google. Ajá, pone. Ah, yo ok, puse... sí, porque me parecía delivery Ajá. room. Ajá, pero sí, sería así, ¿yo sí? Así sería. Ajá, tenemos, ok. Si usted lo pone así Como un cuarto Google, a domicilio. En este caso, delivery es como de entrega, sería como la, <risa> la traducción de literal, ajá, la traducción literal, pero <risa> en este caso podemos usar también como el traductor que yo les mandé, el tip L, o también este link, es, es bastante bueno. Entonces, lo que podemos hacer es buscar los sinónimos. Aquí dice often use, eso significa, es el, el que se usa más seguido es este, delivery room. Uh -huh. Y luego tenemos menos común, dice less common, labor room. Y labor significa parto. Uh -huh. So, labor room, birthing room, oh. farrowing Entonces room, puedo, puedo ocupar labor en vez de delivery. Ajá, uh -huh. sí, labor room. Uh -huh. Labor, es labor, ¿verdad? Que casi no lo veo. En este, ajá, uh -huh. labor, yes, labor, labor. room. Bueno, creo que ya adivinó Ignacio. No, no escuché nada. <risa> Good. All ok, right. thank you, Miss. All right. ¿Y ya terminaron? Me no. Me falta una todavía. Ah, okay. Me faltan dos. Dos, two, really. Pero ¿por qué le faltan? No decide cuál. Oh, es que estoy tengo. buscando la, la forma de que yo lo pueda entender para poderlo explicar, para poderlo leer. Para que agarre sentido. Ah, okay. Exacto, exacto, eso. Ok, uh, there is or there are, ¿qué más hay? Uh -huh. Pero lugares, ¿verdad? Right? Pregunta. 22 años. Sí, lo que pasa es que nos hemos estirado las arrugas. Sí. Dios santo, yo tengo 10 <risa> con Emma. Sí, yo tengo. ¿De trabajar, sí, 22. reina, con usted? Sí, 22 años. Really? 22 ¿Sí? años. No, 22 madre. años, sí. Adolescentes cuando trabajaba. Sí, mi reina trabajar. tenía como 20, 21 o 22 años cuando llegó. Right, uh -huh. Yo tengo 10 con Emma. <risa> Pero 10 es bastante. Uh -huh. sí. ¿Están en la misma oficina? Eh, sí. Oh, bastantes años. Sí. Ya me gané mi reloj. <risa> <risa> Reina ya se ganó muchas cosas. <risa> El de la camiseta, right? ¿Cómo le dicen? El derecho de piso. Uh -huh. Ah, sí. <risa> Mi esposo sí, trabajaba no. en la avícola y a ellos, según los años, les regalaban un huevito, un pollito, una gallina, hasta una gallinota Ajá. cuando tenían como 35 años. No sé si estaba bañada de oro, no sé, pero salían con sus gallinas. De verdad. Sí. Y... No eh, bueno, en El Salvador, en el Salvador es tradición dar reloj, porque mi mamá ah. estuvo como 30 años y un reloj cada 10 años. Igual mi papá. Sí. Un reloj uh -huh. con su, con diciéndole muchas gracias, el nombre de ella y el nombre de la empresa. Ya hay que pedir el reloj. <risa> Pero <risa> relojes de esas marcas que no hay aquí, ¿verdad? Pues me acuerdo cuando le dieron ah. el último a mi mamá. Un Rolex ah. o una cosita así, ¿verdad? Algo así, Tizot, Fossil. Un Fossil, ah, tal vez. Qué cool. Está bien. <risa> Por eso duran bastantes años, ¿verdad? Right? <risa> Good. Sí. Que no oiga, reina. No está aquí. Ni no, Emma. No, no, no. Le va a decir, ¿dónde está mi fósil, right? Qué <risa> barato le va a decir. No, no right, son baratos los fósiles. Pero le digo, no, no barato, son baratos. No, no, el más barato creo que vale como 200 dólares. Algo así. Ah. Y agregar a la, la inscripción. ¿Qué hay que hacerle? Sí. 
Sí, no. Sí. <risa> no hay que dar Yo creo que este año me lo dan a mí. Creo. <risa> ah, qué cool. <risa> Pero no hay que dar ideas, no vaya a ser. <risa> y de repente te dan un carro, ¿qué sabes? <risa> oh, my God. Primero Dios. <risa> y por cierto, ya terminaron, guys. <risa> Sí, ya. Yeah. All right, good. Se bueno, Denis, a... porque no puede, no puede participar porque no puede poner el micrófono, nos dijo. Ah, ok. Pero ya terminó, Denis, ya. Yeah. Are you ready? Yes. Denis. Quiero ver qué dice. Una. Ok, good. All right. Voy a revisar cómo van los demás and then we go. Ajá, creo que sí. All right. Are you ready, guys? Did you finish? Right. Um, yes. <laughs> yes. Yo sí, pero creo que le falta una compañera. Ah, ok. One. Porque no se decide o porque no hay cómo describir. No encuentro cómo describir. Ok. What is the name of the place? ¿Cómo se llama? ¿En español? Eh, uh -huh. Es un call center. Ok. ¿Pero qué área va a describir? Mm, pues yo estaba describiendo todo el lugar. Ah, ok. Ajá, Porque pero... Porque son como... los salones, entonces... Ajá. Prácticamente <ríe> tienen lo mismo. Pero no hay área de... La de comedor, la, la de... Eh, sí, puse ah. descanso, eh, la Ajá. de... For smoking. Ah, ¿cuál es la recepción? Sí, en, ¿Cómo se dice cafetería? Ah, cafeteria. No sé cómo... cafeteria. Ajá, cafeteria. Ajá, la cafetería. Donde yo estuve no había cafetería. Nos hacían sufrir. Solo había en las vending machines. Solo las máquinas. Ok, entonces ya, ahora sí ya la tengo. Ready? All right, awesome. So, let's go. Okay, so welcome back, guys. And now, here we go. Who wants to be my volunteer to share the places? Me? Uh huh. My volunteer. Come on, guys. Today is Friday. <laughs> uh huh. My volunteer. Me? No one. Come on. Los demás se me quedaron en. Vamos, René. Tú y yo, si quieres. All right. Okay. Uh, okay, Christian, don't worry. All right, Rene, let's go. Okay, ahorita, ahorita, ahorita. Que las tengo apuntadas. Okay. Uy, que se me hicieron. <laughs> espérame, espérame, espérame. Ah, aquí están. Okay, uh, there is a huge reception. There are uh, good computers. There are uh, five trucks. There are a uh, good copy machine. There are a uh, parking space. Spaces. And uh, there are uh, great co-workers. Okay. Can you repeat the first two? Puedo repetir las primeras dos, please? There is a huge reception. Okay. And okay. there are uh, good computers. Okay. And the other one, la tercera, ¿cuál era? Uh, the there are, there are uh, five trucks. Uh, se refiere a, well, what is the name? Uh, pickups? Trucks? Or camiones? Camiones. Ah, all right. Okay, good. All right, thank you. And now, here we go, Gloria. Um, there is a beautiful yeah. clinic. There is a comfort, uh, comfortable 
dental uni unique cheer. There is a hook parking lot. There is a stairs small. There are much patient. No sé si es así. Okay, uh, what is the meaning of that in Spanish? The last one, the ultimate. Eh, quise poner que tengo muchos pacientes. Ah, ok. ¿Cómo me dijo la oración? There are much patients. Okay. All right, good. Thank you. Al final le voy a dar feedback. All right. Now, let's go. Hey, Ignacio. Okay. Um, there is some space for smoking. There is a large reception. They are for a lot custom service lounge. There are some rooms for resting. They are two beautiful dining rooms. Okay. Okay. But, 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 there is a layer, a large reception. A large? Large. Ah, large. all right. Okay, good. All right, thank you. And now, here we go. Dennis, are you here? Can you speak? Dennis, yeah, no. No lo veo, guys. What happened? Solo veo Ignacio Hatton and the others. What happened? Dennis, are you here? Dennis, is that key? No? Yeah. Okay. Can Dennis you tell no, me puede, no puede conectar su, su audio, dijo, su micrófono. Oh, really? Hoy era día de cocina. All right, don't worry, Dennis. I understand. Pero si escucha, dice. Okay, so, uh, Dennis, can you send your sentences on the chat, please? Manda entonces las oraciones en el chat. All right. Ah, ya. Yeah. Is, some, is someone's birthday this weekend? Okay, good. <laughs> All right, thank you, Dennis. Okay, so mientras Dennis escribe, guys, let me give you feedback. Okay, so here we go. So we have here, let me share with you the feedback, okay? So we have, be careful with this, okay? Con estos detalles chiquitos, pero we have to pay attention, all right? So now, in this case, we have here the first one. There are a good, what happened here? Uh -huh. Let me, okay, we have here, uh-huh. Okay, what happened with this? ¿Qué pasó aquí? Look. Okay. Ah, what happened? ¿Qué significa A? Ah? Singular. Ah, and we have at the end? Compute? Yes. Ah, so what happened? Yeah. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? No poner la A. Ajá, exactly. So now, no podemos utilizar un... En este caso, un artículo definido porque tenemos plural, right? Entonces hay que tener cuidado con eso. Little details, okay? So we say, there are good computers. Uh -huh. Hay buenas computadoras, right? And then we have here, there are a, uh -huh. there are a, y luego tenemos five. Uh -huh. Entonces five es cinco, five, right? Five. Y a... Singular. Ah, okay. ah, so, the same, no right? Uh -huh. No A, porque ya tenemos que son cinco, Truck. right? So it's a plural. Uh -huh. So we say there are five trucks. Truck. Hay cinco camiones, right? Good. And then this one is about pronunciation. So I'll repeat with me. Huge. 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 Uh -huh. Huge. 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 Uh -huh. And this one, it sounds like this. Don't forget. Chair. 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 
Uh -huh. sure. And then what happened here? Uh -huh. ¿Qué pasó acá? Look. Esta era una pregunta que me hizo yeah. Dennis. No, sorry. Que me hizo René hace varias semanas. Y me decía, porque algunas cosas van al revés, right? ¿Se acuerda, René? Sí. Ok, mm -hmm. so now, what happened here? In this case, cuando nosotros estamos describiendo algo en in inglés, nosotros en español decimos la botella, la botella Pero... verde, right? Entonces, en inglés lo que hacemos es, le damos vuelta cuando tenemos adjetivos. Entonces, en vez de decir escalera, pequeña, yo en inglés lo invierto. Pongo el adjetivo primero antes del noun, antes de la cosa, right? Lo que estoy describiendo. So in this case, I say small stairs. Sure. Stair. Uh -huh. uh, sure. uh, small stairs, en este caso. Eh, hablamos de gradas, right? So stairs. Uh -huh. Entonces, ¿qué dice aquí? Las gradas Pequeños, right? Entonces va siempre adjetivo y luego el noun. Mm -hmm. Don't mm. forget, in English. Aunque se traduce como en español, escaleras pequeñas. Y aunque en inglés está al revés, right? Según lo que nosotros podemos observar. Ok, good. So now, si yo dijera, por ejemplo, flowers, red. Uh -huh. Flores rojas, así lo digo en español, pero en inglés... Tengo que hacer el... Ajá, tengo que poner... Ah, hello, Reina. Ya hello. llegamos. God. Ahorita. Awesome. <laughs> ah, really? Ah, ya me imagino. Awesome. So now, ¿qué sucede con flowers and then red? Tengo que... Cambiar. Ajá. Primero el adjetivo, lo que describe red. Ajá. Y luego flowers. Ah. Primero el adjetivo y luego el noun, la cosa, right, que estoy describiendo. Si yo dijera blue car, eh, si yo lo dijera en español, el carro azul, ¿no? car blue, pero en inglés, blue car, uh, blue, blue car, car. Uh, blue car, al revés, right. Primero adjetivo y después el noun, alright, awesome. And now this one, alright, here. In this case, so now here, there are much patients. Uh -huh. Para decir Pensa. esto, el que más utilizamos es a lot of. There are a lot of patients. Uh -huh. Hay mucho paciente. A lot of. Ya, ya vamos a ver más sobre eso, so don't worry. Okay, there are a lot of patients. I'm much of us. And then this one. There is some space for smoking. In this case, depende de lo que queremos decir. Okay, so we can say, for example, hay un espacio para, para fumar, right? Entonces digo, si es un espacio, there is a space or, a, or we can say there is a, a room, hay un cuarto, uh -huh. there is a room for smoking, for example. Uh -huh. Entonces, siempre tenemos que definir, en este caso, que es un, un cuarto. Uh -huh. Entonces, decimos a, ah, for example, hay un cuarto para fumar. O si queremos decir un espacio designado, porque a veces space suena como bien en español, right? Como cuando decimos un espacio en español, pero en inglés tenemos que definirlo porque como space también es del cielo, right? Entonces para hacerlo, para darle más contexto, we can say there is a designated space for smoking. Ajá. Si no es un cuarto y es algo como abierto, podemos decir un espacio designado para fumar, right? Ajá. Entonces ahí depende del contexto, ¿ok? But good, you did amazing, awesome. Son los pequeños detalles, right? That we have to check. All right, let me check now, Dennis. So right, there is a car. Okay. 
There is a room. Ah, okay. En este caso igual, la number two, de la que vemos en el chat, a room waiting. Ajá, y al revés. Ajá, un espacio de espera, un, un cuarto de, de espera. Entonces le damos vuelta, waiting room. Ajá. Okay, there are large sellers. There are lots of equipment installation. There is a large parking lot. All right, good. Thank you, Denise. And now, here we go. Let me share with you my screen one more time so we can go to the prepositions of place. And now, here we go. Let me share with you. Now, can you see my screen? Yes. 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 All right, awesome. So now. Yes. Good. Now we have here. All right, the prepositions of place. ¿Qué decíamos que eran en Spanish? Preposiciones, Preposiciones de lugares. De lugar, right? Ya empezamos a ver las de time, que eran las de tiempo. So now we have the space para ubicarnos en los espacios, all right? So now, the first one uh -huh, is on the on box. The box. Según Sobre la ubicación del perrito, ajá, uh -huh, what is the meaning? On the Está box. dentro de la caja. Sobre la caja. Sobre. Ajá, encima. On, sería algo así como encima. Ajá, encima o en, en la caja, pero en sobre, right? Ajá. Entonces digo, on the box. Uh -huh. Luego, si yo digo above the box, oh, sorry, this one, above the box, ¿Qué significa above, según lo que ven? La ubicación del perrito. Salta, sobre, sobre la caja. Eh, en este caso, saltar es, eh, es un verbo, ¿ah? pero en este caso la preposición above the box. Encima, encima. Ah, sería algo así como encima o sobre, pero no toca el punto. En la este caja. caso, nuestro punto es la caja. Ajá, entonces sería sobre, pero no. No toca. No lo toca. Si lo toca, ¿cuál sería? On. On. Ajá. Entonces, above es sobre, o sea, no lo toca. Ok. Good. Now, in. In. Inside the box. What is the meaning? Dentro de la caja. Ajá. En hmm. la caja, pero en dentro de. Ajá. Entonces, la caja está abierta y está. Dentro de, o sea, en, ajá, en la caja, inside, es adentro, ok, inside, la palabra, like this, ok, inside the box, adentro de la caja, ok, now, the next one, mm -hmm. under, dentro under. también, no, under. debajo, ajá, debajo, ajá, debajo de la caja, All right. Ajá. O sea, está según el punto, el perrito, y la caja está arriba. Ajá. So, we say under. El perrito está debajo de la caja. All right. Good. Luego, in front of. Ajá. In front of. Según los dibujos. ¿Cuál es? A la par. Ah. Mm -hmm. Uh, a la parte de un lado. Próximo, cercano. Ok, in front of, ahí se ve medio extraño, pero creo que es por la, por la ubicación. In front of es, por ejemplo, si el punto soy yo y la botella es in front of, ¿qué es? Frente. Ajá, en frente, in front of. All right, ok. So, in front of es en frente, de. ¿De qué? Ajá, in front of the box. Ajá. Ok. Now, the next one. Between. En medio. Ajá, en medio de. Tienen que existir dos puntos para poder decir between. Ajá, between. dos puntos. Este creo que Cristian mencionó al inicio. Between. Uh -huh. Uh -huh. Entre, hay dos puntos, right? Ok, por ejemplo, my head, mi cabeza is between the 
de los Ajá. audífonos. Ajá, de headsets. Porque está en medio, yes. right? De dos puntos. Okay, good. So now, uh, the next one. We have here, beside of the box. Beside. Mm -hmm. Beside. Según el perrito. Y la caja. Ajá. ¿Cuál sería? Un costado. Ajá, a un costado. A un costado de, en este caso, la caja. Right? Beside. Caja. Good. And now, this one. Behind. Atrás de la caja. Ajá, atrás de la caja. Behind the box. Mm -hmm. Siempre que diga behind es justo atrás, right? Atrás. Behind. Mm -hmm. Now, if I have near the box, near, near. De lado. All right. Near significa cerca, ajá, cerca de la caja, near the box. Y hay una que se utiliza mucho que ahorita estoy viendo que no está acá. Es esta, next to, ajá, next to. Y esta es también, es bien similar a, a near. Near es cerca, pero next to significa a la par, ajá. A la par. Usualmente es algo que está súper cerca, right? O sea, justo a la par. Near sería, en el caso de la botella y yo, sería near, sería así. Uy, se pierde en el... En el... <risa> okay. Esa botella near. es invisible, no se ve. Ah, se me pierde en el espacio. Ok, so near sería algo así. Ah, ya te ve. Y next to sería like this. Ah. Entonces, next to... Más juntito, right? Y near, cerca. Okay, good. And now, here we go. The next one we have here, through. Through the box. Según la imagen, what is that? Through oh. the box. Through the box. Él está metido en la caja, pero no del todo, porque tiene la parte trasera de fuera. A ah, entonces, ¿cuál es? A través. A través. Ajá. Es. Through. All right. Esta es un poquito difícil de pronunciar, así que repitan conmigo. Through. 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 Uh -huh. Through. Through the box. All right, good. Through the box. A través de. Through. Lo atraviesa, Through. right? Through the box. Ok. Como decía Reina, hay una parte que está atrás y una delante, right? Atravesado. So, through the box. And now this one. Into the box. Into the box. Quiere entrar a la caja. Introducirse Ajá. a la caja. Ajá. Podemos decir en este caso, into en la caja. Ajá. Que está entrando a into the box. Y por el contrario, sería out of the box. ¿Qué sería? Saliendo de... Salir. Saliendo la de la caja. Y into, entrando a la caja. ¿Ok? So, into the box, out of the box. All right. So, now, questions about this? Preguntas, dudas? About prepositions? Estas son algunas, no son todas. Hay un montón the prepositions of place. Estas son como las más comunes. Questions? No questions. No questions yet? <laughs> okay. Ya vamos a tener preguntas. All right, good. So now let's make the exercise. So here we go. Let's practice. And we have here a game. Vamos a jugar quien quiere ser millonario. And now here we go. Let me share with you. Okay. Okay, here we go. All right, we have there's a lamp, the table. What is the answer? A, B, C. On. A. On. Awesome. <laughs>
Good job. Now let's go with the next one. Alrighty. Question number two. There is a cat. The box. B. A, B, or C. Ing. All right. B. Awesome. All right. Let's go with the next one. Question three. There are trees. The house. C. Behind? La pared, ¿verdad? Detrás, detrás. Yes, mm. atrás. Uh -huh. Detrás. All right, awesome. Ah, bonus round. Vean el de 100, vean el de 100. Ya lo perdí. Ah, okay. What is where El is the, the hundred one? The last one? El último. Awesome. Yes. Hundred points. Good. Let's go. Question four. There is a ball. The table? Uh, it's on the mm. table. Under. Under. Awesome. Now let's go with the next one. All right, question five. The boy is the chairs. C. 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 Between. 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 Okay. Awesome. Que fuera real, right? Ganara más money. <laughs> All right, good. And now let's go with question six. There is a bank, a hospital. B. B, next to? Next to. Next to. Mm. Awesome. Good job, piece of cake. All right. Okay, the hundred one. Very yeah. nice end. All right. Where is it? El cuarto. This one. Los one, demás, two, three, listen. and four. Uh -huh. Four. Los demás, guys. ¿Están seguros que es el cuarto? No la vi. <gasps> okay. And the others? In four. No <laughs> All right. Number four. Okay. Ah, oh, my. Okay. Let's go. Question seven. There are two children in the school. Above, in, or in front of? In front of. Okay. Good job. Okay. Let's go with the next one. Question eight. Let's go. The clock is the sofa. B. On the. Uh -huh. On the? Or above? Mm -hmm. B. The clock. B. Sobre. Uh, ab 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 ah, above. Uh -huh. Above. ¿Cómo All se right, pronuncia? Yes. Above. 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 Yeah. The market is the restaurant. The market. Está la flecha. The market. B. 
B. B. Okay. Yeah. <laughs> en este caso no la habíamos visto, era opposite. Mm. Pero casi no se usa, so. Para mí también <laughs> era in front of, so don't worry. All right. Now, el decía. Where is it? Where is it? Ajá. El segundo. The second one. ¿Qué dicen los demás? Where is it? La primera. Vámonos <laughs> para el segundo. <laughs> ¿Y los demás? Todos en la cama, Uno, todos dos. en el suelo. El segundo. Check. Uno, dos. The second one. <laughs> ok. All right, awesome. Y yo viendo el de 100. Yo había 200. <laughs> ok. Good. Question number 10. The worm is the apple. Worm, gusano, is the apple. On the box. Sí. On the. Oh, no, no, está el on the box. Sí. Sí. Below no. es similar a under. Uh -huh. Está sobre Below. el gusano. <risa> Pero decimos el gusano está de la manzana. No, está Below. fuera. Below. Ajá, below. En este caso está abajo. Below es otro, otro eh, preposition of place. Ajá, below. All right, let's go. The rabbit is the boxes. Among mm -hmm. significa cerca. Oh, perdón, entre. Among, entre, under, among. Among. bajo y next to a la par. So? Among, entre, right. among. Good. Es otro de las prepositions of place. Por eso les decía, está un montón de prepositions. ¿Quién es sitting? The bed. Beside es al lado. Es otra preposición. Al lado. Behind, <coughs> atrás. Y on. Beside. Same, pero sobre. So? Beside. Beside. Bye. Awesome. Good. Now let's check the next one. All right, we're finished. Awesome. You see, piece of cake. This is too easy for you. Now, let me share with you now the next one that we have here. Okay. All right. Now we are going to do this activity. No creo que la terminemos, pero let's try. Okay. Now, here we go. So we have here, uh -huh, read the following information about an employee. Uh -huh. So now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer esta información sobre un employee, un empleado, right? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contestar estas, bueno, vamos a hacer un círculo en cuál de estas direcciones que están abajo es la correcta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mirar el mapa. Ah, pero, let me check. Ok, por el tiempo lo vamos a hacer todos juntos, right? Ok. Ok, so now. All right, so we have the name. ¿Cómo se llama? What is his name? Mauricio Quintanilla. Mauricio Quintanilla. Luego tenemos el main phone de la office. Workplace. ¿Qué significa workplace? The meaning. Workplace. Lugar de. Trabajo. Ajá. And then we have the address. What is the meaning of address? Dirección. Ajá. And then job position. Posición de trabajo. Ajá. 
department. Departamento. Departamento. Ah, oh, el área. Departamento. En the ID. Sí. Identificación. Ajá. Mm. By the way, ID means. ¿Qué significa ID? Identificación. Documento de identidad. Identification. Y lo, y lo ponemos en contractado, like ID. Ok, good. So, now, ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer. ¿Cuál de estas es la correcta? So we have number one. Okay. It is located in front of the mall on First Avenue. Vamos a ver cuál dirección. Estamos viendo esta, right? Okay. No. Entonces tenemos number one. Number two. Okay, number two this it, it is located across, across First Avenue behind the restaurant. Ah. Number three, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Ahí tenemos que verificar que, guys, las prepositions. La primera dice in front of. And the number two, across. Y behind. Uh -huh. Cruzando y atrás, right? Luego, on Roosevelt Street, between, entre, the restaurant and the book world. And the last one, it is located along, along Roosevelt Street, along, en, uh, en la Roosevelt Street, next to, the city hall and the park. Uh -huh. So, ¿cuál, ¿qué estamos buscando? ¿Dónde trabajaba? What is the workplace? Arrow Technology Company. Uh -huh. So, Arrow, right? Arrow. Arrow, we have here. Uh -huh. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar un minuto para que lo vean, según la dirección. Y me Number mandan la four. respuesta, y me mandan la respuesta en el chat. All right. So let's go. Me mandan one, two, three, or four. Hay que verlo. Uh, on Roosevelt Street, on First Avenue. First Avenue. Según la dirección. Si dice, según la dirección, on Roosevelt Street, estaría Roosevelt Street aquí, right? Y luego, and, y la First Avenue. Según esto sería acá. Este sería la entrada. Entonces, a partir que acá es la entrada, aquí vamos a tomar el punto, right? Entonces, si ahí está el punto de entrada, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver. La tres. La tres. Mándamelo en el chat. Sí. <risa> Ajá, vamos a ver los demás dicen number four. Let me check. It is located along the Street next to the city hall and the park. Okay, ya poniendo el punto, right? Cambia la cosa. <laughs> okay, ¿por qué no es number four? Porque la number four hay una parte donde dice next to. ¿Y qué significa next to? En la par. Ajá. Y aquí el problema es que nos describe el qué cosa, el city hall y the park. ¿Y qué pasa? Aquí está el park y aquí está el city hall. Entonces, Arrows Company, ¿dónde está? Tenemos aquí, ¿verdad? Right? Entonces, según esto, ¿qué pasa en medio? 
La Rose de la Street. Ajá. Entonces, está next. No puede estar next porque tiene que estar. Ajá, la parte. Hay una que calle que va. Hay una, hay una que calle que pasa ahí. Ajá, entonces, be careful, all right. Hay que, hay que prestar atención a esos detalles, ¿ok? En este caso, next to, a la par, ¿ok? Y la otra, que dice? Between. Between. ¿Y qué significaba between? El medio. El medio. Ajá. Entonces, tenemos a Rose Company. Y tenemos acá. Restaurant. And Book World. Ajá. Entonces, justo está. En medio. Ah. Ajá, en, en medio de las dos, right? Okay, good, awesome. Piece of cake, right? Ahora están demasiado rápidos ustedes. So now we are going to do a test. All right, so now let me check it in the chat, okay? Le van a hacer súper rápido. So now it's piece of cake. So don't worry. And let me send it here in the chat. So here we go. All right. Y lo voy a mandar al WhatsApp too, so you can have it here. Okay. All right. Yo creo que en cinco minutos lo termino. So here we go. All right. Let's go to the breakout rooms and we finish the task. Let's go. Hola Reina. Hola, hola, hola. Aquí lo pegué en el en el en el mensaje. There are, there are, there is, is there is, ¿verdad? La uno. La uno, sí. Aquí tenemos que escribir. Sí, yes. solo creo que es R y is. Mm. Según el croquis. Tiene dibujos. No, tiene un, el, el croquis donde está la, la pantallita. Ah, okay. First Avenue. La localidad está en la on Roswell Street. On Roswell Street and the, um, and the field. Y, y, y el nombre. Ah, Hola. No eran las oraciones que vamos a hacer. Sí, pero es que aquí está la, la, la primera vez. Es, es la pregunta. Le voy a dar vuelta. ¿Están en el link? Estaba hablando, ah, yo... estaba en mute. En el, el link, link que le mandé. Uh -huh. Yo no puedo abrir el link porque estoy en el teléfono ahorita. Ah, ok. Ahí está el link. Let me share. Uh -huh. Ok. Le voy a dar compartir. So you can see it. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Lo voy a hacer más chiquito porque se no... Ah, entonces es there. Es eh, ir poniendo el there. Eh, there a beautiful. Sí. Eso solo lo que le falta. Espera. Ahí está. There is. Ajá. There is. Ah, solo va a escribir is o are. There are. There are. The restaurant is there is, es Ignacio. Sí, eso es is. Is. The big on uh, Saturday is there is. Is también. Ajá, uh -huh, is. The, the, uh -huh. the, there are no more cookies. Ese creo que es. Are. Are. Many people in today's is. Perdón, ¿qué están haciendo? Hola, Cristian. Solo estamos agregando is y are. No sé si ves la sí. pantalla que están compartiendo. 
Sí, sí, lo único que como me cayó una llamada que era demasiado importante, no podía, no podía dejar de contestarla. Está bien. Sí, no hay problema. Entonces... Vale, pero siempre se mantienen con el plural y el singular. Sí, ¿Sí? solo que también sí, vimos sí. las preposiciones de uh -huh. lugar. Uh -huh. oh. vale. Ah, sí. de las que estábamos hablando antes. Ajá, de eso vimos sí. Me va a tocar ver otra vez el, la, la, la clase solo en esa parte. Ya, solo el pedacito, ¿eh? Ay, me volví. Good. Lo siento, tenía una llamada importante. Don't worry. All right, so you have to work on this Entonces, one. there is a problem with this shirt. This shower. With a dishwasher. Teacher, eso se me yes. olvida esa parte. Cuando hay un sinónimo, eh, se pasa plural. Ese se pasa plural. ¿Cómo así? Eh, esa de la anterior número 2, 4, 6. Como la octava, creo que es. La que tiene chairs. ¿Qué dice? No, chair, chair, chair. No, la encuentro. Chairs. La que dice, there is... No, 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 chair, no for chair for everyone. Ah, this one. Not enough. Mm -hmm. Suficientes, uh -huh. no suficientes sillas para todos. Mm. Ah, chairs, ah, en este caso. Ah, es pero sillas. entonces no es is, ahí es ar. Ar, es ar. ar. Ahí siempre sí. tiene que ver plural y singular. Sí, Ay, plural, plural y singular, sí. ajá. Con their is y con their are. Ajá. Sí. Okay. Pero el singular. Yeah. Uh -huh. ¿Por cuál van? ¿Por qué número? Por esta. Bueno, ¿por qué oración? Más bien, porque no tienen número. No tienen número. Ya. Yeah. 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 Y la ocho. Eight. Uh -huh. Uh -huh. Aquí dijeron are, right? Es are, sí. Es are. Uh -huh. And this one, a lot of traffic. Sí. Mm -hmm. Esa también es are. Mucho tráfico. Ajá. Uh -huh. Mucho tráfico. Es plural o singular. Yes. No, es I, es uno. Estamos hablando de un tráfico. Is, uh -huh. No. Es de uno. Sí, un tráfico. Ah, pero se, según lo que dijo al principio de la clase, a lot of es mucho. Uh -huh. Mucho tráfico. Pero es mucho sí, tráfico. Mucho es tráfico. plural o singular. Ah, ya me puso en duda. Ah, Para no, mí es, 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 es plural, es plural. Es mucho tráfico, o sea, está hablando de mucho, 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 pero, o sea... <risa> All right. No es pero mucho, mucho no es plural. No es mucho. Con solo eso no es plural. Ajá, no, mucho no es, no es plural. Uh -huh. En este caso, tráfico es, que... es, es uh -huh. el de los uncountable y countable nouns. Ajá. Es como en general, ajá. Ajá, en general, tráfico en general. Ajá. Ajá. Así como Entonces... la, la pregunta que estaba haciendo René anterior, uh -huh, de la rata, del mouse, del Mickey, que solo los oía. <risa> <risa> ajá. All right. Okay. All right. Yeah. Y luego, no more tickets. No more es tickets. Es algo que está hablando uh, de tickets. Tickets. Uh -huh. right. Y aquí, many options. Many options. Opciones. Opciones. Opción es. Acuérdense. Ah, en el traffic ya no me dijeron cuál era, sorry. Yo me fui para el otro. There is or there are. The money option, the shoes from. No, siendo así tendría que ser is. Ajá. A lot of traffic. Ajá, there is a lot of traffic. Hay mucho tráfico. Tráfico Ajá. no es. Tráficos, right? Es en general. So no. we use is. Ajá, ok, good. And then this one. A great party is, uh, is only one, right? A sale on clothes are clothes. ¿Qué tenemos que ver? Esta. ¿Qué significa A? Ah. Um, oh, is. Is. Porque uh, dice one. Uno. Uh -huh. Dice una venta de ropa. Pero ropa en general es clothes. Uh -huh. Por eso okay. está así. All right. Pero si tenemos A... Ah, That means it's only one, right? Yeah. Okay, and then this one, several emails. 
are a meeting email is a meeting what is, meeting is, uh -huh. Uh -huh. all right good awesome you say it super easy let's go with the others Okay, okay. I was checking. I was checking. You did amazing. So, lo sé que pasó. Creo que es la blue moon, right? Pero todo está super easy these days. Good. So now, así terminamos la sesión 18. You see? Solo nos quedan two more. So we can finish the first step. All right. So now, uh, congratulations, guys. You did amazing. And now here we go. Let me just check the attendance, all right, before we go. So we go here with Alma Grisenda Valladares, Cristian Mateo Cruz. Present. Denise Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel, Enzo Antonio Martinez, Fátima Tatiana Romero. She's in the meeting. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz, Juan Alberto Clavel, Juan José Hernández, Carla Guadalupe Moreno, Carla Janet Portillo, María Emma Galvez, Marlene Abigail Dimas, Moisés Enrique Salazar, Oscar Ignacio Corneco, Present. Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés, Present. William Eduardo Guzmán. All right, guys, so thank you very much. Recuerden que hacemos el check de todos porque como monitorean y supervisan las, las videoconferencias, so that's why, all right? Aunque no estén, siempre tenemos que hacerlo, okay, guys? So thank you so much. And if you have, uh, do you have questions about that? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Yeah, all right, easy, easy peasy. Piece of cake. All right, the good. Moon. <laughs> the blue moon, yeah. The so blue remember, moon. guys, only one little detail, okay? Necesito que, por favor, a más tardar mañana en la mañana, terminemos la tarea 18, okay? Hasta la 18. Please, hay que terminar en, el, um, en la plataforma hasta la 18. Tenemos hasta mediodía para que yo pueda subir ahí las notas, okay? So, thank you, guys, and have an amazing weekend. Bye bye. 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 Bye bye.